এই দশই মহরম এমন একটা দিন যেই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরত আদম আলাহি সাল্লাত আসসালামকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন দশই মহরম এমন একটা দিন যে দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইউনুস আলাহি সাল্লামকে মাসের পেট থেকে মুক্তি দেন এই দশই মহরম আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসা আলাহ ইসলামের উপর তাউরিদ কিতাব নাজিল করেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন আজকের আপনাদের সামনে যে বিষয়টা নিয়ে আমি উপস্থিত হয়েছি আদনান মিডিয়ার পরিচালক আমার মহব্বতের দিনই বন্ধু মানুষ দিনই ভাই জনাব মাওলানা মাজহারুল ইসলাম সাহেব উনি আমাকে তার স্টুডিওতে আহ্বান করেছেন এই জন্য আমি তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই তো আজকে যে বিষয়টা হচ্ছে আসন্ন সামনে মহরম মাস যে মহরম মাসটা অত্যন্ত বরকতি মাস দামি মাস সম্মানিত মাস এই মাসে মুসলমানদের করণীয় কি বর্জনীয় কি আমরা কি করব কি ছাড়ব এ সম্পর্কে আজকের একটু কথাবার্তা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুত্র কোরআন কারিমের সুরত তাওবার মধ্যে সাত করেন বিসমিল্লাহির রহমান রহিম ইন্না উদ্যাতা শহুরি ইন্দাল্লাহ ইসনা আসর শাহরং ফি কিতাব আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিধান মতে যেদিন আল্লাহ তালা আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন ওই দিন থেকেই বারোটি মাস ধার্য করা হয়েছে আসমান এবং জমিনের সৃষ্টি লগ্ন থেকে বারোটি মাস কি সেই মাসগুলি মহরম সফর রবি উলাউল রবি উৎসানী জামায়দি উলুলা জামায়দি উৎসানী রজব সাবান রমজান সওয়াল জিলকাত জিলহাজ এই যে আরবি বারোটি মাস আয়তের তাফসিরে আল্লাহ মাহমদ শফি রহমতুল্লাহ আলাই লিখেন যে প্রত্যেক মুসলমানের আরবি মাস জানা ওয়াজিব আল কেফায়া যে প্রত্যেক মুসলমানকে এই আরবি সন এবং তারিখ জানা প্রত্যেকের অবশ্য দরকার জরুরি এরপরে বাংলা ইংরেজি পরের কথা আকায়েদের কিতাবে আসছে আরবি তারিখ যে এলাকার যে মহল্লার মানুষ জানে না তারা যেন গজবের বা অথবা আজাবের অপেক্ষা করে আমাদের সমাজে বিশেষ করে রমজান মাস রবি উলাউল মাস দশই মহরম এই তারিখগুলি আমরা একটু বিশেষ করে খেয়াল রাখি কারণ এই সমস্ত তারিখে একটু খাবার দাবারের আয়োজন থাকে তো বেশি এই জন্য এই তারিখগুলি আমরা খুব বেশি খেয়াল রাখি বাকি আরবি তারিখ কি মাস চলতেছে তারিখ তো বাদ দিলাম কি মাস চলতেছে আরবি মাস এটাই আমাদের জানা নাই বড় আফসুসের বিষয় তো যাই হোক চেষ্টা করবো আমরা আরবি তারিখগুলি স্মরণ রাখার তা আসন্ন মহরম মাস মহরম মাস হচ্ছে আরবি নববর্ষ বাংলা নববর্ষ আমরা পালন করি উদযাপন করি ইংরেজি নববর্ষ আমরা উদযাপন করি ইংরেজি নববর্ষটা বিশেষ করে যেটা খ্রিস্টাব্দ বলি ঈসাই সন এটা ঈসা আলাহি সাল্লাত আসসালামের জন্ম তারিখ থেকে এই সনটা চলে আসছে এটা খ্রিস্টানরা খুব ভাব গাম্ভীর্যতার সাথে এটা পালন করে এটা মুসলমানদের কোনো কাজ নয় এটা খ্রিস্টান ইয়াহুদিদের কাজ এরপরে বাংলা সনগুলি মুঘল সম্রাট আকবরের আমল থেকে চলে আসছে এটা আল্লাহ তালার বিধানও নয় হাদিসও নয় এটা মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে এটা চলে আসছে ওখান থেকে এটা চলে আসছে শুরু হয়েছে বাংলা সন মনে রাখতে হবে কোনো সন্তান যখন দুনিয়া আগমন করে সে মুসলমান হয়ে আগমন করে সে বাঙালি হইয়া হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বা ভিন্ন কোনো জাতির সন্তান হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে না সে জন্মগ্রহণ করে একজন মুসলমান হয় এমন কি হিন্দুর ঘরে যে জন্মগ্রহণ করে সেও একজন মুসলমান হয়েই জন্মগ্রহণ করে এ বিস্তারিত আলোচনা তো মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যে এটা যে বাদশাহ আকবর মূলত তার নামটা মুসলমানি নাম কিন্তু সে চরম একটা মুরতাত এমন কি তাকে কাফেরও বলা হয়েছে আল্লামা কাজিয়াজ মাজানি রহমাতুল্লাহ আলাই তাকে কাফের ফতুয়া দিয়েছিলেন আচরণের কারণে কর্মকাণ্ডের কারণে তো মুঘল সম্রাট আকবর তার কীর্তিগাতা ইতিহাস পড়লে আপনারা দেখবেন যেমন ইসবাতুন নবুয়াত 
রিসালায় তাহলিলিয়া মুজাদ্দিস কনসেপশন অফ তাহিদ আইনে আকবারি বিভিন্ন বই মার্কেটে আসে অনেক বই মার্কেট আউট হয়ে গেছে এই বইগুলি পড়লে দেখবেন তার কীর্তিকাতা ইতিহাস সে যা ক্ষতি করেছে মুসলমানদের কোনো কাফের সরকারও মুসলমানদের এতটা ক্ষতি করে নাই তো এই রকম একটা বাদশার তৈরি করা যে মাস বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ বাংলা মাসগুলি এই বাংলা মাসের নববর্ষ পালন করা মুসলমানদের জন্য কতটা বৈধ তিনি বাদশা আকবর দিনে এলাহি নামে নূতন এক ধর্ম চালু করেছিলেন আমরা কালামা করি লা ইলাহিল্লাহ মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তো বাদশা আকবর একটা নূতন কালামাও চালু করেছিল কালামা হলো লা ইলাহিল্লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ নাহজুবিল্লাহ বিন জালিক কখনো কল্পনাও করা যায় না একজন মুসলমান কীভাবে আবার নূতন কালেমা আবিষ্কার করে সে পুরো দিন থেকে খারাজ হয়ে গিয়েছিল এমন একজন কাফের এমন একজন মুর্তাদের রচিত সে বাংলা সন পহেলা বৈশাখ আমরা খুব বাপ গাম্ভীর্যতার সাথে পালন করি অথচ মহরম মাসের কোনো খবর নেই কিন্তু হ্যাঁ মহরম মাস যে পালিত হয় না এমনটা না সেটা পহেলা মহরম নয় দশই মহরম পালিত হয় আশুরার দিন যেটাকে আমরা বলি আশুরার দিন পালিত হয় এই আশুরার দিন মহরমের দশই মহরম এটা শিয়া সম্প্রদায় পালন করে বিশেষ করে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কলিজের টুকরা ফাতিমা রদি আল্লাহ তালামের সন্তান ছিল হোসাইন রদি আল্লাহ তালামা তাকে এই দশই মহরম অর্থাৎ আশুরার দিন কারবালা প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে শহীদ করা হয় এইটাকে কেন্দ্র করে তারা দশই মহরম পালন করে কিন্তু বুঝতে হবে এই দশই মহরম কি ওই দিন থেকে শুরু হয়েছে না আসমান এবং জমিনের সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকে শুরু হয়েছে এই দশই মহরম এমন একটা দিন যেই দিন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন হজরত আদম আলাহ সাল্লাত আসসালামকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন দশই মহরম এমন একটা দিন যে দিন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন ইউনুস আলাহ সাল্লামকে মাসের পেট থেকে মুক্তি দেন এই দশই মহরম আল্লাহ রবুল আলমিন মুসা আলাহ সাল্লামের উপর তাউরিদ কিতাব নাজিল করেন দশই মহরম আল্লাহ রবুল আলমিন সুলাইমান আলাহ সাল্লামের থেকে বাদশাহী সিনিয়ে নিয়ে আবার এই দিন ফিরিয়ে দেন দশই মহরম ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে তার বাবার থেকে আল্লাহ তালা যে আলাদা করেছিলেন আবার এই দশই মহরম বাপ বেটার ভিতরে মিল করিয়ে দেন এই দশই মহরম হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত আসসালাম আগুনের থেকে মুক্তি পান ইব্রাহিম নমরুদের আগুনের অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি পান এই দশই মহরম হজরতে জিব্রাহিল আলাহি সাল্লাত আসসালাম সর্বপ্রথমে জমিনে আসেন এই দশই মহরম আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের সর্বপ্রথম বৃষ্টি বর্ষণ করেন এই জমিনে এই দশই মহরম আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সর্বপ্রথম রহমাত নাজিল করেন এই জমিনে দশই মহরম এই দুনিয়াটা কেয়ামত হবে শুক্রবার তো এরকম বহু ঘটনা এই দশই মহরমের অত্যন্ত আনন্দের দিন অত্যন্ত দামি দিন অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ দিন দশই মহরম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই কারবালায় হোসেন রাজ্য আল্লাহ তালা আনহুমার শহীদ হওয়ার অনেক আগে সাহাবিদেরকে বলেছিলেন যে আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আগামী বছর আমরা একটা রোজা রাখব আর এই রোজার ফায়দা হলো ফজিলত হলো পূর্বের এক বছরের গুনাহ আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন সুবাহন আল্লাহ বেহামদি তো সাহাবিরা বললেন ইয়া রসুল্লাহ দশই মহরম তো ইয়াহুদিরাও একটা রোজা রাখে তো আল্লাহ রসুল বলেন আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তাহলে দশই মহরম অথবা এগারোই মহরম দুই দিন অথবা নয় দশ দুই দিন রোজা রাখা হবে যাতে ইহুদির কাজের সাথে আমাদের কাজের মিল না হয় তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম এই নির্দেশ দিয়ে গেলেন তোমরা রোজা রাখবে দশ এগারো অথবা নয় দশ দুই দিন রোজা রাখা আল্লাহ তালা এক পূর্বের এক বছরের গুণা মাফ করে দেবেন আর এটা এই গুণা এটা হলো সবিরা গুণা কবিরা গুণা মাফের ব্যাপারে তবা হলো সত্য হ্যাঁ ওই দিন রোজা রেখে যদি কেউ খাস তবা পড়তে থাকে তা আল্লাহ তালা হয়তো সবিরা এবং কবিরা সব গুণাই আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন দশই মহরম বিশেষ করে ইবনে নবাতা রহমাহুল্লাহ তালা তার দ্বিতীয় খুদবাই লিখেন একটা জয়ী ফাদিসের বর্ণনা করেছেন যে ওই দিন যদি কেউ বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে আল্লাহ তালা তাকে হাসরের ময়দানে জান্নাতের বস্ত্র পরিধান করাবেন যদি কেউ তার সাধ্য অনুযায়ী সংসারে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করেন তাহলে সংসারে আল্লাহ তালা পুরো বছর আয় রোজগারে বরকত দিবেন 
যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে সে দেখতে যায় তো আল্লাহ তালা তার গুণা মাফ করবে ওই দিন যদি কেউ চোখে সুরমা লাগায় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার চোখের বেয়াদি থেকে আল্লাহ তালা তাকে হেফাজত করবেন এরকম বহুত আমলের কথা আছে তো সবচেয়ে বড় কথা হলো আমাদের দেশে যে তাজিয়া মিছিলগুলি হয় হাই হাসান হাল হাই হুসাইন বলে যে বুকের উপরে চাকু মারা হয় বেলেট মারা হয় রক্ত রঞ্জিত করা হয় প্রিয় দর্শক একটা ব্যাপার আপনারা খুব খেয়াল করবেন হজরত হোসেন রাজিয়াল্লাহ তাল আনহুমা ছিলেন একজন পরিপক্ক একজন নামাজি মানুষ দিনদার পরহেজগার সৈয়দা সাবাবি আহালের জান্না যে দুই ভাই থাকবে জান্নাতের সমস্ত যুবকদের সর্দার তারা নামাজ পড়তেন রসুলের পুরো শূন্যতের উপরে তাদের জিন্দিগি চলত কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যারা এই দেশে তাজিয়া মিছিলগুলি করে মহিলা পুরুষ একত্রে বিপর্দায় দেখবেন তাদের অনেকের মুখে দাঁড়ি নেই তাদের ভিতরে নামাজ নাই পর্দা নাই হালাল হারামের তমিজ নেই এই লোকগুলি কেন এই হাসান এবং হোসাইনের নামে রাস্তার বুক চাপড়াইয়া চাক্কু মাইরা বেলেট মাইরা এরপরে এদের শরীর থেকে রক্ত বের করে গোটা দেহটাকে রক্ত রঞ্জিত করে মূলত এর কারণ এটাই যে হোসাইন রাজ্যি আল্লাহ তালা আনহুমাকে যে ভক্তি শ্রদ্ধা তারা করতেছে এটা ভক্তি শ্রদ্ধা নয় বরং তার ইজ্জতে হানি করা তার সম্মান ধূলিস্বাদ করা এটা কোনো দিন হোসাইন রাজ্যি আল্লাহ তালা আনহুমার ব্যাপারে এটা আদৌ করা ঠিক নয় যদি আমরা তার ব্যাপারে শোক পালনই করতাম তার ব্যাপারে যদি শোক পালন করতাম তাহলে তার থেকে বেশি পালন করার আমাদের দায়িত্ব ছিল রসুলের ব্যাপারে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মহুদের ময়দানে দান দান শহীদ করেছেন রক্ত জড়িয়েছেন তাইফের জমির রক্ত জড়িয়েছেন এই দিনটা কত মর্মান্তিক দিন আল্লাহ রসুলের দেহের এক ফোটা রক্ত হোসেন রাজ্য আল্লাহ তালা আনহুমার মতো সহস্র কোটি হোসাইনের রক্ত একত্র করলেও হবে না প্রিয় দর্শক রসুলের থেকে আল্লাহ তালা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের স্থান এর থেকে দামি মানুষ এর থেকে শ্রেষ্ঠ মহামানব পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিন ছিল না কোনোদিন আসবেও না আর একটা মজার ব্যাপার হলো যে হোসাইন রাজ্য আল্লাহ তালা আনহুমার এবং হাসাইন রাজ্য আল্লাহ তালা আনহুমার নামের শুরুতে ইমাম ব্যবহার করা হয় এক শ্রেণীর মানুষ এই নামের শুরুতে ইমাম ব্যবহার করেন কিন্তু কেন এখানে আর একটু বোঝার ব্যাপার হলো ইরানের যিনি ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ খামিনি ওনার একটা কিতাব উনি লিখেছেন মুলুকিয়াত খেলাফত আর মুলুকিয়াত নামের একটা বইয়ের মধ্যে যে ইমাম হচ্ছে এমন একজন যার ক্ষমতা নবীর ঊর্ধ্বে তিনি হালাল হারাম হালালকে হারাম হারামকে হালাল করার ক্ষমতা রাখেন তিনি নবীর ঊর্ধ্বে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা বলুন তিনি হজরত হাসান এবং হোসাইন শুধু ইমাম হবেন কেন ইমাম হলো তো আবু বকর ওমর ওসমান আলী রেদন আল্লাহ তালা আলহি মাজমাহিন তারা সবাই মসজিদ নবাবুর ইমাম ছিলেন তাদেরকে আমার ইমাম বলি না অথচ হাসান এবং হোসাইনকে ইমাম বলি এর পিছনে কারণ হলো এই শিয়া সম্প্রদায়ের ধোকায় পড়া এছাড়া আমাদের আর কিছু না এই শিয়া সম্প্রদায়ের ধোকায় পড়াই হচ্ছে পড়ার কারণেই আজকে আমরা এদেরকে ইমাম বলে আখ্যায়িত করি আর যদি কোনো ব্যক্তি এই রেস ধরে এই কথার এরকম গুরুত্ব মনে করে যদি তাদেরকে ইমাম বলা হয় তাহলে লোকটা ইমান হারা হয়ে যাবে কারণ এই ইমাম কোনো দিন নবীর উর্ধ্বে হতে পারে না আমাদের সমস্ত উম্মতে রেজমা সমস্ত সাহাবি তাবে তাবে ইন্দির রেজমা হলো ইমাম তো যেমন আমাদের মসজিদের ইমাম অন্য মসজিদের ইমাম মসজিদ নববীর ইমাম কাবার ইমাম বাইতুল মকাদ্দাসের ইমাম এরা এদের দ্বারা গুণা হইতে পারে আবা তবা করে তারা আল্লাহ তার থেকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের থেকে মাপ পেয়ে মাপ পেয়ে যান মাপ চাইয়ে নিতে পারে কিন্তু ইমাম যে নবীর ঊর্ধ্বে নবী তো নিষ্পাপ তাহলে ইমাম কি নিষ্পাপ হবে এটা প্রশ্নই আসে না কাজে আমাদের বুঝতে হবে এই সমস্ত সাবাই সম্প্রদায় শিয়া সম্প্রদায়ের ধোকায় পরে আমরা ইমান হারা তো হয়ে যাই না ইমান হারা হয়ে যায় না তো আমরা খুব খেয়াল রাখব আপনি আবেগের বসীভূত হইয়া ইমান হারা যদি হয়ে যান তাহলে আপনার আদৌ কোনো মূল্য নাই আপনি মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে গেলেন এদিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে দশই মহরম হচ্ছে একটা এবাদতের দিন সবচেয়ে বড় একটা কথা হলো দশই মহরম হোসেন রাজ্য আল্লাহ তালা আনহুমার শাহাদাতের কারণে দশই মহরমের মর্যাদা বাড়ে নাই বরং দশই মহরমের এই দিন তার শাহাদাত হওয়ার কারণে তার শাহাদাতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ হলো এই দিন ওই দিন শুধু কারবালার দিন নয় এর আগে থেকেই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে অত্যন্ত দামি অত্যন্ত দামি একটা দিন হলো দশই মহরম আসুরার দিন প্রিয় দর্শক আপনারা যদি নববর্ষ পালন করতেই চান তাহলে পহেলা মহরম আপনারা নববর্ষ উদযাপন করতে পারেন পহেলা মহরম আপনারা দশই মহরম নয় পহেলা মহরম আপনারা নববর্ষ উদযাপন করতে পারেন 
এইটা করলে আপনাদের আশা করা যায় নেকি হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু কাল বৈশাখী পহেলা বৈশাখী পহেলা জানুয়ারি এগুলি আপনারা আদৌ করবেন না মনে রাখতে হবে আমি একজন মুসলমান আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি যে সাজেশন দিয়েছেন যে সিলেবাস আমাদেরকে দিয়েছেন এ অনুযায়ী আমাদের চলা একান্ত কর্তব্য অবশ্যই আমরা পহেলা মহরম পবিত্র নববর্ষ আমরা পালন করব যেহেতু আরবি মাসের এটাই প্রথম আরবি বছরের এটা প্রথম এই দিন আমরা নববর্ষ হিসেবে উদযাপন করতে পারি এই দিন আপনি সংসারে ভালো খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন পহেলা বৈশাখ যদি আপনি ঘুমাইয়ে থাকেন সারা বছর ঘুমাইয়ে কাটাতে হবে তারপরে পহেলা বর্ষ বৈশাখ যদি আপনি শুয়ে থাকেন সারা বছর আপনার শুয়ে কাটাতে হবে পয়লা বৈশাখ যদি আপনি মরিচ পোড়া দিয়ে ভাত খান ডিম বাজা দিয়ে ভাত খান সারা বছর আপনার এভাবে খাইতে হবে সম্পূর্ণ কুসংস্কার এগুলি আপনারা পরিহার করুন পহেলা মহরম আমি যেহেতু মুসলমান মুসলমান হিসেবে আমরা পহেলা মহরমকে নববর্ষ হিসেবে উদযাপন করব আমি বাঙালি কিন্তু মনে রাখবেন আমি বাঙালি হয়ে জন্ম হই নাই মুসলমান হয়ে জন্ম হয়েছি আপনি যদি আরব দেশেই জন্মগ্রহণ করেন তাহলে আপনি সেখানে আর বাঙালি থাকবেন না আপনি একজন আরবী নাগরিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করবেন সেহেতু আপনি বিশ্বের যে কোনো দেশে যে কোনো জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন আপনি একজন মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করবেন বাঙালিদের জন্য নববর্ষ হোক পয়লা বৈশাখ কিন্তু মুসলমানদের জন্য নববর্ষ হবে পয়লা মহরম বাঙালি আর মুসলমান এক কথা নয় প্রিয় দর্শক খুব বুঝবেন বাঙালি আর মুসলমান এক কথা নয় বাঙালি যেমন পাকিস্তানে বাঙালি নেই ভারতে অনেক বাঙালি নাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বাঙালি নাই থাকলেও দুই একজন মুষ্টিময় কিছু বাঙালি আছে কিন্তু মুসলমান আছে সারা বিশ্ব জুড়ে প্রায় একুশটি দেশ বাউন্নটি দেশই মুসলমান দেশ বিশ্বের বুকে বাউন্নটি দেশ মুসলমান দেশ কাজেই আমরা মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি মুসলমান হিসেবে যদি কোনো নববর্ষ পালন করার ইচ্ছা আমাদের জাগে তাহলে আমরা পহেলা মহরম নববর্ষ হিসেবে উদযাপন করবো ইনশাআল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আমাদের আমলের তৌফিক দান করুক সকলে বলি আমিন اما توفیق اللہ باللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسکر علو چنا میکنی شمبتی کو شنا کرسی اما توفیق اللہ باللہ اما علی اللہ البلاغ دنوات ادنان میڈیا کے دنوات اپنا در شبائی کے شبائی شست تکون بھلو تکون اللہ حافظ